ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ മൈദ അരക്കപ്പ് അത്രയേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വനസ്പതി നെയ്യിലാണ് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ടയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യം വെജിറ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആയാലും മീനായാലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചീര ഇത് പാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാലക് ചീരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന സിലോൺ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീരയായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കല്ല നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മോള് പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുകയും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം അതിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത പാനിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു അതിലൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് വനസ്പതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട കട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ല മൃദുവായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സോട് കൂടി നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൈദി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട മതിയാവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ബോള് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുമായിട്ട് അത് വിട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു മസാല രൂപത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് എടുക്കാൻ അല്ല വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് വാടി ഉള്ളി അധികം വാടി കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാവണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കോ മാറി വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ബീൻസും ചേർക്കാം ബീൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പാടിക്കിട്ടുന്ന 
നമ്മൾ ആവിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉരുളകളും പരത്തി ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആവിക്ക് വെച്ചു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി കയറണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആവിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി നമുക്കിത് വെന്തോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിന് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല സ്വാദുണ്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അധികം സ്പൈസി അല്ല എരുവ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടോടുകൂടി അവർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്കറികളൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇല ഇല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണെങ്കിൽ അവർ നല്ലപോലെ കഴിച്ചോളും അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ല് ചെയ്ത അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിലോ അവിലും തേങ്ങയൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പം വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ഇലയും സിലോൺ ചീര ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പോഷകം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ബൈ ബൈ